안녕하세요. 소마티입니다. 지금 몇 주째 천원짜리 다이소 수성 페인트 사용 중이죠 결과물이 괜찮아요 되게 곱고 예쁘게 나오죠 자 그런데 다이소에는 뭐도 있었냐 얘도 있었어요 바니쉬 이게 뭐 물감 브랜드들에서 나오는 그런 바니쉬들하고는 조금 차이가 있겠죠 실내용 유광으로 견색 긁힘 곰팡이 어쩌고 저쩌고 스크래치 등이 묻는 것을 방지 요게 60ml에 2,000원 제가 주로 사용하는 바니쉬가 뭐냐면요 리퀴텍스 하이글로스 바니쉬 얘도 많이 쓰 고요. 또 이런 것들도 있어요 홀베인 크리스탈 바니쉬 얘도 있고 요건 안 써봤는데 매트 바니쉬도 있거든요 요런 아이들도 있고 해요 가격들이 좀 있긴 하죠 바니쉬를 얹어주면 좀 여러 번 얹어주면 약간 이렇게 정말로 반짝반짝 광택이 나죠 요런 느낌이 돼요 그래서 얘한테 큰 기대 없이 한번 해볼까요 자 간김에 요거 샀어요 이거 진짜 싼 거예요 바니쉬 할때 자주 쓰는 스펀지 브러쉬 인데요 대 중소 3개 다 들어서 천원 밖에 안 하네요 음 너무 괜찮은 가격 그리고 요렇게 붓도 파는데요 붓 요거 3cm 짜리는 1500원 1500원 요거 2cm 짜리는 1000원 음, 얘네 좀더 살라고 그죠? 다음번에 또 해보는 게 좋겠죠? 그래 저렴이들 소개해드리면 되게 좋아 그죠? 저도 좋아 얘를 까봅시다 어, 제가 바니쉬 영상은 따로 올렸었죠 예전에 그거 말고 오늘은 요걸로 한번 해봅시다 바니쉬는요 투어링 한 다음에 한 2주 정도는 적어도 지난 다음에 바니쉬 해주시는 게 좋아요 저는 사실 좀 일르긴 하죠 그래도 괴한 나 볼까? 얘 실리콘 오일 넣었던 애예요 얘를 뭐 퐁퐁으로 닦아주시고 막 하는데요 저는 좀 그렇게까지는 잘 안해요 그냥 좀잘 닦고 하려고 해요 얘는 좀 닦아줬고요 얘는 오일 없어서 그냥 가볼게요 요거 3개 다 다이소 수성 페인트 천원짜리 썼다고 했죠? 궁금하신 분 요거 얘네들 영상 있고요 이거는 페인트 키스 이거는 플립컵 실리콘 오일 들어간 작품이었고요 얘는 요렇게 두 작품 나왔었죠? 스플릿 컵을 이용해가지고 했던 푸어링 영상 여기 있으니까요 참고하시고요 스펀지로 얘네 두개 해보고요 이거 붓으로는 얘 한번 해볼게요 뭐 바니쉬는 한번 하지 않을 거고요 용량이 허락하면 두세 번 하겠죠? 2,000원짜리가 참 야물딱지게 만들었네 이게 노루 페인트 거더라고요 노루 얘부터 해볼게요 어머 제 생각보다 훨씬 꾸덕한데 이게 괜찮을라나? 어머 엄청 꾸덕해요 어쩜 좋아 이게 어떻게 나올까? 궁금하네 약간 풀 바르는 느낌이에요 우리가 기존에 했던 묽은 바니쉬 느낌이 아니라 풀 바르는 것 같은 느낌이어서 빨리빨리 해줘야 돼덜 발린 부분이 있어도 더 이상 건드려주지 않기 이제 밀리기 시작하니까요 얘는 붓으로 해볼까요? 굉장히 빨리빨리 해줘야 되는 그런 느낌인데 잘하고 있는 건가? 굉장히 빠르게 한번 도포를 했고요 얘네 빨리 씻어버릴게요 지금 한 3분 정도 지났는데 벌써 다 건조가 돼가지고요 한번 더 해볼게요 금방 건조가 되네 제일 중요한 게 뭉치지 않게 얇게 빠르게 펴 바르는 게 제일 중요한 것 같아요 옆면은 한번 했으니까 윗면 할까요? 이제 윗면만 아까 이렇게 했으니까 이번에 이렇게 하고 있죠? 이번에는 한 5분 이상 기다린 것 같아요 봅시다 이번엔 좀 대각선으로 해볼까요? 마지막 코트 해볼게요. 네 번째. 
대략 네 번째까지 했더니 약간 이렇게 광이 생겼죠? 이제 이게 완전히 건조가 돼 봐야 알긴 하겠지만 어, 붙자국은 좀 있어요. 이게 제 생각보다 더 꾸덕하고 빨리 마르다 보니까 빨리 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 칠해야 되거든요. 음, 이게 더 묽으면 지네끼리 레벨링이 더될것 같은데 왠지 좀 꾸덕하니까 이렇게 붙자국이 더 나는 경향이 있어요. 거기까지! 안내일 봐요. 안녕 여러분! 뭐 건조야 그날 바로 됐는데요. 어, 지금은 하루 지났고요. 이렇게 이게 그냥 바니쉬 없는 거 매트하죠? 얘는 바니쉬 바른 거 제가 기존에 사용하는 바니쉬들 있잖아요. 얘네들에 비해서 얘가 굉장히 꾸덕한 편이에요. 지금 이거 3개 칠하는데 한이 정도 사용한 것 같거든요. 그리고 투명 유광이 있고 투명 무광 바니쉬가 있더라고요. 디자인이 똑같아서 진짜 무광 유광 요 글씨만 다르기 때문에 잘 구분하셔서 사셔야 될것 같아요. 제가 얘네들 기존에 사용했던 리퀴텍스랑 홀베인 뭐둘다 유광 바니쉬였죠. 찰랑찰랑하죠 둘 다? 들어봐봐. 그쵸? <웃음> 그런데 비해서 얘는 굉장히 꾸덕해요. 약간 물감도 묽은 제형 같은 경우에는 바르면 약간 면이 고르고 얇게 펴지잖아요? 근데 왜 꾸덕한 제형으로 하면 이렇게 울퉁불퉁한 붓자국이 그대로 남은 상태에서 건조가 되잖아요? 그렇게 이해를 하면 될것 같아요. 이게 리퀴텍스 바니쉬로 작업한 것 얘는 홀베인 바니쉬로 작업한 것뭐둘다 맨질하죠 묽었기 때문에 제가 바니쉬를 바르면서 작업할 수 있는 시간이 그래도 좀 있었어요 넉넉하진 않았지만 그치만 얘 같은 경우에는 꾸덕한 데다가 빨리 마르기 때문에 엄청 빨빨빨빨빨 칠해줘야 되는 그런 상황이었어요 그리고 면을 보시면 약간 붓자국이 좀 난다고 해야 하나? 네 붓자국이 상대적으로 약간 더 나요 그래도 당장 친구 선물 주고 싶어 바니쉬도 그냥 한 방에 끝낼 수 있을 정도 그 정도 퀄리티는 되는 것 같아요 좋은 것 같아요 아 그리고 얘네 진짜 3개에 천원은 진짜 너무 싼 거거든요 어? 그리고 지금 깨끗하게 씻어서 건조해놨더니 음 새거 새거 이것도 얘도 바니쉬를 하고 나면 붓이 잘 망가져요 그래서 비싼 붓 사기가 좀 그렇거든요 이봐 너무 좋다 보니까 바니쉬 말고도 젯소도 있고요 사포도 있고 롤러도 있고 구경하는 재미 쏠쏠 자 이렇게 바니쉬를 해봤고요 조금 도움이 되셨나요? 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 눌러주시고요 알림 설정하셔서 소마트 새 영상 받아보시고요 지금까지 소마트였습니다 우리 다음 시간에 또 봐요